কেলাশের গঠনকারী কণাগুলির ঘন সন্নিবেশ ঘন সন্নিবেশ মানে ক্লোজ প্যাকিং মানে কি মানে কেলাশ কেলাশের মধ্যে যে কণাগুলো থাকে সেগুলো কি করে ক্লোজলি অ্যাটাচ থাকে একটা আরেকটার সাথে প্যাকড থাকে তাই তো তো কি হয় কেলাশ যখন গঠিত হয় তখন কেলাশের গঠনকারী কণাগুলি কণাগুলি বলতে ধরো অনু বা পরমাণু হতে পারে বা আয়ন হতে পারে এরা এমনভাবে ঘন সন্নিবিষ্ট ঘন সন্নিবিষ্ট মানে একসাথে মানে একটা আরেকটার সঙ্গে অ্যাটাচ হতে ঘন সন্নিবিষ্ট হওয়ার চেষ্টা করে যাতে কেলাশ জালোকে ফাঁকা স্থানের পরিমাণ সর্বনিম্ন হয় এবং কেলাশের ঘন সন্নিবেশের ফলে কেলাশের শক্তি সর্বনিম্ন হয় এবং কেলাশটা সুস্থিতি লাভ করে এবার বিভিন্ন কেলাশের যেহেতু গঠনকারী কণাগুলির আকার বিভিন্ন হয় আকার তাই তো কোনো কোনো কেলাশের কণাগুলির আকার ছোট হয় কোনো কেলাশের কণাগুলির আকার বড় হয় তাই সব কেলাশে কণাগুলির ঘন সন্নিবেশ একই রকম হয় না ঠিক আছে তো এবার এই ঘন সন্নিবেশগুলোকে বোঝানোর জন্য আমি কত মানে কতগুলো আমরা কতগুলো পদ্ধতিতে বোঝার চেষ্টা করি প্রথমে হচ্ছে ধরো ঘন সন্নিবেশ তৈরি হয়েছে একমাত্রিক একমাত্রিক মানে তুমি এখানে যে দেখতে পাচ্ছ যে কণাগুলো শুধু এরকম লম্বা চেনের মতো ঠিক আছে এটাকে একমাত্রিক বিন্যাস বলে ওয়ান ডাইমেনশনাল একমাত্রিক মানে ওয়ান ডাইমেনশনাল হ্যাঁ একমাত্রিক বিন্যাস দেখো এখানে একটা স্তর রয়েছে লেয়ারটা বা স্তর সেই স্তরটার নাম দিলাম হচ্ছে মনে করো এ এ লেয়ার তাহলে এটা একমাত্রিক বিন্যাস এবং একটু খেয়াল করে দেখো এখানে যে কণাটা রয়েছে সে কণার এপাশে একটা কণা রয়েছে এপাশে একটা কণা রয়েছে তাহলে যে কোনো কণা তার পাশের দুটো কণার সঙ্গে অ্যাটাচ থাকে এইটাকে ওর কোয়ার্ডিনেশন সংখ্যা বা কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার বা সর্বগাঙ্ক সংখ্যা বলা হয় তার মানে একমাত্রিক একমাত্রিক ঘন সন্নিবেশে ঘন সন্নিবেশ মানে ক্লোজ প্যাকিং একমাত্রিক ঘন সন্নিবেশে যে কোনো কণার কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার টু হয় এবার দেখো দ্বিমাত্রিক দ্বিমাত্রিক মানে টু ডাইমেনশনাল টু ডাইমেনশনালের ক্ষেত্রে আমরা ঘন সন্নিবেশটা কেমন কেমন করে তৈরি করতে পারি দেখো এইভাবে একটা তৈরি করতে পারি আবার এইভাবে তৈরি করতে পারি দেখো এইভাবে তৈরি করলাম কিভাবে তৈরি করলাম যে একটা কোনার ঠিক ওপরে আরেকটা কোনা রাখলাম একটা কোনার মাথা আর একটা কোনা 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 এভাবে দেখো তিনটা লেয়ার তৈরি করেছি তিনটা লেয়ার ধরো তুমি ভাবতে পারো একটা ক্রিকেট বল ক্রিকেট বলের উপর একটা বল রেখেছো তার উপর একটা বল রেখেছো এরকম করে তিনটে লেয়ার এবং দেখো এই লেয়ারটা যেরকম দেখতে এটাও সেরকমই দেখতে এটাও সেরকমই দেখতে তাই তিনটা লেয়ারই ধরো একটা লেয়ারের নাম দিচ্ছি এ তাহলে এটা কি হবে এ এ এ লেয়ার তাই তো সবগুলো লেয়ার সেম তারপরে এটাকে আমরা বলবো এ এ এ মানে সবগুলো ডট 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 দিতে পারো মানে যতগুলো লেয়ার আছে সব একই টাইপের একই স্তরের একই রকম দেখতে একই রকম লেয়ার দিয়ে তৈরি তাই এ এ লেয়ার এগুলোর নাম দিলাম তাহলে দ্বিমাত্রিকের মধ্যে এইটা একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট হতে পারে এই এটা এক ধরনের ঘন সন্নিবেশ হতে পারে অ্যারেঞ্জমেন্ট মানে ঘন সন্নিবেশ হতে পারে বা ক্লোজ প্যাকিং হতে পারে আবার দেখো এইখানে আরেকটা অ্যারেঞ্জমেন্ট তৈরি করেছি এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা কিভাবে তৈরি হয়েছে দেখো দুটো কণার যে মাঝখানে অবনমন স্থানটা রয়েছে মাঝখানে যে গ্যাপটা রয়েছে সেইখানে ওপরে ওই কণাটা রেখেছি ঠিক তেমনই এই দুটো কণার মাঝখানে এই দুটো কণার মাঝখানে ঠিক আছে তো তোমার এদিকে আরেকটা কণা হবে দেখানো হয়নি এটা আচ্ছা এবার দেখো এই কণাটা যেখানে আছে তাহলে এই তাহলে কি এই দুটো কণার মাঝখানে এটা এই দুটো কণার মাঝখানে এটা এই দুটো কণার মাঝখানে এটা এবার একই রকম ভাবে ওই অবনমন স্থানেই এরকম ধরো এদিকে তো আর দেখাতে পারছি না আমি ছবিগুলো এদিকে আরও কণা আছে তার অবনমন স্থান নিশ্চয়ই এই কণাটা আছে অবনমন স্থান মানে এই যে মাঝখানে দুটো কণার মাঝখানে যে এই যে ফাঁকা জায়গাটা হয় সেই ফাঁকা জায়গার মধ্যে উপরের দিকে ঠিক আছে ঠিক তেমন এই কণাটাও নিশ্চয়ই এই পাশে এই কণা আর এই পাশে এই এই পাশে এই কণার অবনমন স্থানের উপরে এটা আছে এবার দেখো এইবার এই লেয়ারের এই লেয়ারের যে কণাগুলো রয়েছে তার যে অবনমন স্থানগুলো এই অবনমন স্থান সেই অবনমন স্থানে আরও কিছু কণা রাখলাম খেয়াল করো এই কণাগুলো ঠিক এই কণাগুলো ঠিক উপরে আছে এই কণাগুলো ঠিক এই কণাগুলোর উপরে উপরে আছে উপরে উপরে হয় আমি যদি ছবিটা ভালো করে আঁকা যায় তাহলে এরকম হয় দেখবে তোমাদের বইয়ের মধ্যে খুব সুন্দর ছবি আছে এটা হ্যাঁ 
যদি মনে হয় যে এখানে ছবিটা ঠিক হবে বোঝা যাচ্ছে তাহলে বইটা দেখতে পারো একটু খেয়াল করে দেখো এই যে লেয়ারটা তৈরি হয়েছে এই লেয়ারটা আর এই লেয়ারটা কিন্তু সেম না কেন সেম না কারণ একটা কনার একটা লেয়ারের উপরে আর একটা লেয়ার নেই ঠিক উপরে নেই একটু পাশে আছে তাই এটাকে অন্য লেয়ার একটা অন্য লেয়ার নাম দিলাম ধরো বি লেয়ার আবার দেখো এই যে এই লেয়ারটা এই এ লেয়ারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা কনার ঠিক উপরে আর একটা কনার ঠিক আছে তার মানে এখানে এই লেয়ারটা আবার আসবে ঠিক একইরকমভাবে এইখানে যে লেয়ারটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে বি লেয়ারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে তার মানে এখানে কীরকম লেয়ার হচ্ছে এ বি এ বি টাইপের লেয়ার হচ্ছে এ লেয়ার পরের লেয়ারটা একটু সরে গিয়ে তারপরের লেয়ারটা প্রথম লেয়ারের রিপিট এরকম করে তৈরি হচ্ছে এবার একটু খেয়াল করো এই দ্বিমাত্রিক ঘন সন্নিবেশের মধ্যে ধরো যে কোনো একটা কণা মাঝখানে এই কণাটা দেখো একটু খেয়াল করো এই কণাটা যে কোনো কণা ঠিক আছে এখানে যদি আরও বড় ছবি আঁকি তখন প্রত্যেকটা কণাই বলা যাবে তো এখানে ধরো আমি তিনটা লেয়ারের মধ্যে ধরো এই পার্টিকুলার এই কণাটার কথা বলছি এই কণাটা দেখো একদম অ্যাটাচ আছে এই কণার সাথে একদম অ্যাটাচ একদম সংস্পর্শে আছে এই কণার সাথে একদম সংস্পর্শে এটার সাথে একদম সংস্পর্শে এই কণার সাথে তাহলে যে চারটা কণার সাথে সংস্পর্শে আছে সেই চারটা কণার সেই চারটা কণাকে আমি যে এখানে দেখো কি বলো চারটা কণার যদি কেন্দ্রবিন্দুগুলো নেই সেই কেন্দ্রবিন্দুগুলো নিলে পরে দেখো একটা অনেকটা বর্গক্ষেত্রের মতো দেখতে হবে ছবিটা অত সুন্দর হয়নি ঠিকঠাক করে কণাগুলো রাখার ঠিকঠাক করে বানালে পরে বর্গক্ষেত্রের মতো দেখতে হবে এই এই কণাটা কিন্তু এর সাথে কিন্তু ডাইরেক্টলি অ্যাটাচ নেই হ্যাঁ তো খেয়াল করে দেখো এই একটা কণা তার চারপাশে এরকম দ্বিমাত্রিক এরকম ঘন সন্নিবেশে এই একটা কণা তার চারপাশে এক দুই তিন চার চারটা কণার সঙ্গে একদম ডাইরেক্ট সংস্পর্শে আছে তাই তো তাহলে একটা কণা তার সংস চারপাশে কয়টা কণার সংস্পর্শে চারটা কণা তাহলে এর কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার এই দ্বিমাত্রিক এরকম ঘন সন্নিবেশ এই ঘন সন্নিবেশের কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার হবে ফোর এবং এই ধরনের ঘন সন্নিবেশকে বলা হয় বর্গ দ্বিমাত্রিক বর্গাকৃতি ঘন সন্নিবেশ কেন বর্গাকৃতি বলা হচ্ছে এই দেখো এখানে যে শেপটা তৈরি হবে সেই শেপটা বর্গাকার হবে হ্যাঁ তাই এটাকে আমরা বলবো দ্বিমাত্রিক বর্গাকৃতি ঘন সন্নিবেশ তাহলে দ্বিমাত্রিক তো আমি বললামই আর বর্গাকৃতি তার এটা হচ্ছে বর্গাকৃতি ঘন সন্নিবেশ স্কোয়ার স্কোয়ার তাই তো বর্গ আকৃতি স্কোয়ার এবার এইখানে পার্টিকুলার এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা দেখো এই অ্যারেঞ্জমেন্টে যে কোনো কণা ধরো এই যে পার্টিকুলার আমি এখানে এই কণার কণাটার কথা ভাবছি এই কণাটা দেখো ডাইরেক্টলি কয়টা কণার সাথে অ্যারেঞ্জ অ্যাটাচ আছে এটার সাথে এটার সাথে এটার সাথে এটার সাথে এটার সাথে এবং এটার সাথে তুমি যদি প্রত্যেকটার মধ্যবিন্দু জুড়ে দাও দেখো আমি এদের মধ্যবিন্দুগুলো জুড়ে দিচ্ছি তাই তো তাহলে কি হচ্ছে দেখো একটু খেয়াল করো শেপটা হচ্ছে হলো তোমার সরভুজাকার শেপ হচ্ছে বা হেক্সাগোনাল ইংরেজিতে বল হেক্সাগোনাল তাহলে এটাকে আমি কি বলবো সরভুজাকৃতি দ্বিমাত্রিক ঘন সন্নিবেশ বা হেক্সাগোনাল ঘন সন্নিবেশ তাহলে এটাকে বলবো আমি হেক্সাগোনাল বা সরভুজাকৃতি ঘন সন্নিবেশ এবং এই ঘন সন্নিবেশে কি হচ্ছে যে কোনো একটা কণা তার চারপাশে দেখো ছয়টা কণার সংস্পর্শে এই যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা কণার সংস্পর্শে তাই এই ক্ষেত্রে কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার হবে ছয় আচ্ছা এবার একটা জিনিস একটু খেয়াল করো যে এই বড়াকৃতি ঘন সন্নিবেশে একটা কণা মাত্র চারটা কণার সংস্পর্শে থাকে আর এইখানে দেখো একটা কণা তার সংস তার চারপাশে ছয়টা কণার সংস্পর্শে থাকে তাহলে এইখানে তো কণা মানে একটা কণা তার চারপাশে মাত্র চারটা কণা থাকে আর এইখানে একটা কণার চারপাশে ছয়টা কণা থাকে তার মানে কি এই যে এই যে হেক্সাগোনাল দ্বিমাত্রিক যে ঘন সন্নিবেশ সেই ঘন সন্নিবেশটা খুব প্যাক্ট প্যাক্ট মানে কি খুব ওর মাঝখানে ফাঁকা জায়গা নেই খুব কম ফাঁকা জায়গা নেই বললে ভুল হবে খুব কম কার তুলনায় এই যে বর্গাকৃতির তুলনায় কেন বর্গাকৃতির তুলনায় কম কারণ এখানে একটা কণাকে ঘিরে ছয়জন ঘিরে আছে তাহলে আমার খুব টাইটলি আছে তাই তো খুব শক্ত পোক্ত ভাবে কোনো ফাঁকা জায়গা নেই একটা একটার সঙ্গে খুব লাগালাগি অবস্থায় আছে আর এইটার মধ্যে দেখো মাত্র একটা কণাকে ঘিরে মাত্র চারটা কণা থাকে তার মানে কি এর মাঝখানে ফাঁকা জায়গা অনেক বেশি থাকে তার মানে আমি বলতে পারি যে তুমি যদি ভাবো তাহলে এটার কি ঘনত্ব বেশি হবে যদি একই কণা দিয়ে তৈরি হয় যদি একই কণা দিয়ে দুটোই তৈরি হয় তাহলে এর ঘনত্ব বেশি হবে এর ঘনত্ব কম হবে এর ফাঁকা জায়গা কম থাকবে এর ফাঁকা জায়গা বেশি থাকবে তাই তো এটি ভারী হবে এটি হালকা হবে এরকম আমি অনেকগুলো কনক্লুশনে আসতে পারি যদি ওরা একই ধরনের কণা দিয়ে গঠিত হয় 
আচ্ছা আরেকটু একটু খেয়াল করো আরেকটা জিনিস একটু খেয়াল করো এই হেক্সাগোনাল এই হেক্সাগোনাল ঘন সন্নিবেশে এই হেক্সাগোনাল ঘন সন্নিবেশে কিন্তু একটু দেখো একটু মাঝখানে যে গ্যাপগুলো তৈরি হয়েছে এই যে মাঝখানে যে গ্যাপগুলো তৈরি হয়েছে এই যে গ্যাপগুলো এই যে গ্যাপগুলো এই যে গ্যাপগুলো যেমন ধরো আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি এই যে গ্যাপটা এই যে এখানে যে গ্যাপটা তৈরি হচ্ছে দেখতে পেয়েছো গ্যাপটা এই যে গ্যাপটা এই গ্যাপটা দেখতে কেমন হচ্ছে দেখো এই গ্যাপটা দেখতে এরকম হচ্ছে তার মানে এটা ত্রিভুজ আকৃতি হচ্ছে যার শীর্ষবিন্দুটা উপরের দিকে আবার দেখো এবার একটু খেয়াল করো তাহলে এরকম গ্যাপও আছে আবার একটু খেয়াল করো তুমি দেখতে পাবে এর ঠিক পাশেই এই পাশেই বা এই গ্যাপটা অথবা এই গ্যাপটা একটু খেয়াল করে দেখো এরা এরাও ত্রিভুজ আকৃতি হচ্ছে কিন্তু দেখতে এদের গ্যাপটা দেখতে এরকম হচ্ছে কেমন ত্রিভুজ হচ্ছে যে ত্রিভুজটা শীর্ষবিন্দুরা নিচের দিকে তাই তো আর ভূমিটা হচ্ছে উপরের দিকে তার মানে তার মানে এই হেক্সাগোনাল ঘন সন্নিবেশে দ্বিমাত্রিক ঘন সন্নিবেশে তাহলে হেক্সাগোনাল দ্বিমাত্রিক ঘন সন্নিবেশে কি হয় দুই ধরনের ত্রিকোণীয় ফাঁকা স্থান ফাঁকা স্থান মানে ভয়েড ইংরেজিতে বলা হয় ভয়েড ফাঁকা স্থান মানে ভয়েড ভিও আইডি ভয়েড ভয়েড মানে হচ্ছে ফাঁকা স্থান তাহলে দুই ধরনের ফাঁকা স্থান তৈরি হচ্ছে একটা ফাঁকা স্থান যেমন এইটা যেখানে ত্রিভুজটা উপরের দিকে থাকে দেখো এরকম ত্রিভুজ উপরের দিকে কোথায় কোথায় আছে আর এই যে এই জায়গাটা ছোট্ট জায়গাটা হবে এই জায়গাটা আছে তারপরে আরও আছে দেখো এইখানটাতে আছে হ্যাঁ এই জায়গাটাতে আছে এই যে এই জায়গাটাতে আছে এরকম তাহলে ত্রিভুজ এরকম একটা ত্রিভুজ যেটা শীর্ষবিন্দু উপরের দিকে এরকম একটা ত্রিকোণীয় ফাঁকা স্থান তৈরি হচ্ছে আবার আরেক ধরনের ফাঁকা স্থান তৈরি হচ্ছে যেখানে দেখো ত্রিভুজটার শীর্ষবিন্দুটা নিচের দিকে আর ভূমিটা উপরের দিকে যেমন ধরো এই যে ফাঁকা স্থানটাতে এই যে ফাঁকা স্থানটাতে এই যে এইখানে 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 এই সব ফাঁকা স্থানগুলোতে তারপর দেখো এই যে এই ফাঁকা স্থানটাতে এই ফাঁকা স্থানটাতে এগুলোতে কি হচ্ছে এগুলোতে তোমার এমন ত্রিভুজীয় ফাঁকা স্থান তৈরি হচ্ছে ত্রিভুজীয় ফাঁকা স্থান তৈরি হচ্ছে যার শীর্ষবিন্দুগুলো নিচের দিকে তার মানে এখানে দুই ধরনের ত্রিভুজীয় ফাঁকা স্থান বা ভয়েট ভয়েট বা ফাঁকা স্থান বা এটা অনেক সময় হোল বলা হয় হোল মানে হচ্ছে ফাঁকা স্থান এরকম ফাঁকা স্থান তৈরি হচ্ছে ত্রিমাত্রিক ঘন সন্নিবেশ তার মানে কি কণাগুলোকে তুমি ঘন সন্নিবেশিত করছো এবার ত্রিমাত্রিক ভাবে করছো ত্রিমাত্রিক ভাবে মানে তুমি ভাবতে পারো যেমন ধরো এইটা একটা লেয়ার তাই তো মনে করো এটা মাটির মধ্যে লেয়ারটা আছে ত্রিমাত্রিক কিন্তু ধরো লুডুর ছক্কার মতো ব্যাপারটা হ্যাঁ লুডুর ছক্কাতে এরকম সামনের দিকে একটা ফেস থাকে এটা মনে করো সামনের দিকের ফেস আবার এটা হচ্ছে তো তোমার সাইডের ফেস তাই তো এগুলো হচ্ছে সব সাইডের ফেস হ্যাঁ সাইডের সাইড থেকে দেখছি আমি ত্রিমাত্রিক ভাবে থ্রি ডাইমেনশনালি দেখছি তো দেখো আরও সমস্যাটা বলি তা বোর্ডে ভালো মতো এটা বোঝানো মুশকিল কারণ বোর্ড নিজেই হচ্ছে টু ডাইমেনশনও তবু আমি চেষ্টা করছি তার মানে কি এটা হচ্ছে ধরো সামনের ফেস তোমার তাই তো তোমার যে সামনের ফেস এটা আর পেছন দিকে আরও কণাগুলো আছে সেই কণাগুলোকেও তুমি দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ লুডুর ছক্কার যেরকম সামনের দিকের ফেস থাকে আবার সাইডের দিকের ফেস থাকে সবই কণা দিয়ে তৈরি খেয়াল করো এইটা একটা লেয়ার এই যে এইটা হচ্ছে একটা লেয়ার ঠিক তেমন এইটা আরেকটা লেয়ার হবে সেকেন্ড লেয়ার তেমন একটা লেয়ারের উপর আরেকটা লেয়ার রাখা এখানে আরেকটা লেয়ার হবে এটা থার্ড লেয়ার এখানে এটা হচ্ছে ফোর্থ লেয়ার তাই তো এবার আমি এরকম করে কেন দেখালাম কারণ থ্রি ডাইমেনশনালি দেখাতে হবে তো থ্রি ডাইমেনশনালি দেখাতে হলে তখন তো তোমার একটু বাকিয়ে দেখাতে হবে জিনিসটাকে ঠিক আছে মানে এরকম ব্যাপারটা অনেকটা ধর এরকম ব্যাপারটা লেয়ার অনেকগুলো লেয়ার আছে এই লেয়ার এই লেয়ার এই লেয়ার এরকম 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 এই লেয়ারগুলো এরকম এরকম করে আছে সেম লেয়ার উপরের লেয়ারগুলো সেম আচ্ছা থ্রি ডাইমেনশনাল তখন এটাকে থ্রি ডাইমেনশনাল বা ত্রিমাত্রিক ঘন সন্নিবেশ আমরা বলবো মানে ত্রিমাত্রিকভাবে যদি বাস্তবে আমরা যদি কণাগুলোকে রাখতাম তাহলে কণাগুলো দেখতে এরকম আমরা কণাগুলো সামনে থেকেও জিনিসগুলো দেখতে পারতাম আবার সাইডের জিনিসগুলো কণাগুলো সাইডে যে রাখা আছে সেই সাইডের জিনিসগুলো দেখতে পারতাম তখন এটাকে বলা হচ্ছে ত্রিমাত্রিক ঠিক আছে ঘন সন্নিবেশ এবার এই ত্রিমাত্রিক ঘন সন্নিবেশে কি হয় তার মানে কি হচ্ছে একটা লেয়ারের উপর আরেকটা লেয়ারের স্থাপন করছি একটা লেয়ারের উপর একটা লেয়ার রাখছি আমি ঠিক আছে 
একটা লেয়ারের উপর দেখো আরেকটা লেয়ার রাখছি এবার আমি এটা যেরকম একটা লেয়ারের উপর একটা লেয়ার ডাইরেক্ট একটার উপর একটা রেখেছি এভাবে তো নাও রাখতে পারতাম তার মানে এই ঘন সন্নিবেশটা এবার মানে দুটো বিভিন্ন ধরনের হতে পারে ঠিক আছে দেখা যাক কেমন কেমন করে হতে পারে ত্রিমাত্রিক ঘন সন্নিবেশটি ভালো করে বোঝানোর জন্য দেখো আমি কিছু গোলাকার কিছু শেপ বানিয়েছি মানে ধরো তুমি একটা টেবিল একটা টেবিল নিয়েছো সেই টেবিলের উপর এরকম কিছু কি বলবো কিছু ক্রিকেট বল রেখেছো কিছু ক্রিকেট বল এভাবে রেখেছো টেবিলের উপর ঠিক আছে একটার উপর আর একটা নয় কিন্তু পাশাপাশি হ্যাঁ একটা লেয়ার আর কি একটা তল সে তলের উপর মনে করো এটা হচ্ছে টেবিলের তল ঠিক আছে সে তলের উপর তুমি কি বলবো ক্রিকেট বলগুলি একটা লেয়ার এটা একটা লেয়ার ঠিক আছে হ্যাঁ একটা প্লেনে মানে এইটা যে প্লেনে আছে এটাও সেই প্লেনে সেই প্লেনে খালি পাশাপাশি মানে এটা লেয়ার তার পাশে এটা তার পাশে এটা উপরে নয় কিন্তু পাশে 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 ঠিক আছে মানে একটা লেয়ার সম্পূর্ণটাই হচ্ছে একটা স্তর কিভাবে রাখে রেখেছো এই জিনিসগুলো কিভাবে রেখেছো এরকম একটা এটা 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 এবার এই দুজনের যে অবনমন সেই অবনমনের স্থানগুলোতে মানে এই দুজনের মাঝখানে ফাঁকা জায়গাগুলোতে এই লেয়ার মানে এই ক্রিকেট বলগুলো রেখেছো মানে এইটা কিন্তু এই লেয়ারটা কিন্তু এই লেয়ারটার উপরে না এটা এই লেয়ারটার পাশে এই লেয়ারটা পাশে ঠিক আছে উপরে নয় কিন্তু পাশে পাশে তো এইভাবে দেখো এইভাবে সাজালেও কিন্তু যদি আমি একটা মানে এর ভাবি এক এটা যে প্লেনে এটাও প্লেনে প্লেনে একই প্লেনে সেম প্লেন মানে কি টেবিলের উপর টেবিলের তলের উপর ধরো এখানে এই লেয়ারটা রেখেছো এখানে তার পাশে এটা রেখেছো তার পাশে এটা মানে পাশে পাশে তিনটা লেয়ার ঠিক আছে পাশে পাশে যদি এইভাবেও সাজাও তাহলেও দেখো এভাবে সাজালেও কিন্তু তোমার দুটো ত্রিভুজ তৈরি হচ্ছে দেখো এরকম একটা ত্রিভুজ দেখতে তাই তো একটা ত্রিভুজ দেখতে এরকম হচ্ছে আর একটা ত্রিভুজ দেখতে দেখো নিচের দিকে ঠিক আছে এরকম দুটো ত্রিভুজ তৈরি হচ্ছে একটা এরকম উপরের দিকে ত্রিভুজ একটা নিচের দিকে তো ভাবো এরা কিন্তু একই লেয়ারে আছে মানে একই তলে আছে ঠিক আছে মোটেই বললাম যে মনে করো এরকম করে কনাগুলোকে তুমি একটা টেবিলের ওপর এইভাবে এইভাবে রেখেছো এইভাবে ঠিক আছে পাশে পাশে কিন্তু হ্যাঁ এইবার তুমি কি করলে তাহলে এভাবে তিনটে লেয়ার এই দেখো তিনটে লেয়ার পাশাপাশি পাশাপাশি রেখেছো পাশাপাশি কিন্তু উপরে নয় কিন্তু পাশাপাশি হ্যাঁ এইবার তুমি কি করলে এইবার তুমি উপরে আরও একটা লেয়ার তৈরি করতে যাবে মানে আরও কিছু উপরে রাখতে যাবে মানে আরও একটা লেয়ার উপরে এবার কিন্তু এটা উপরে ঠিক আছে এই লেয়ারটা ঠিক উপরে আরও একটা লেয়ার বানাতে চাও এই লেয়ারটা ঠিক উপরে আরও একটা লেয়ার বানাতে চাও তাহলে এই লেয়ারটার উপরে তাই তো এই লেয়ারটার উপরে যদি তুমি আরও একটা লেয়ার বানাতে চাও তখন কি করবে তুমি বলগুলোকে তখন তুমি এই যে নিচের লেয়ারের যে ফাঁকা স্থানগুলো রয়েছে সেই ফাঁকা স্থানগুলোর উপরে বলগুলোকে রাখতে পারবে তখন তুমি কিভাবে রাখবে এরকম করে রাখবে বলগুলো উপরের দিকে এরকম করে রাখবে তারা ওইটা কালারটা একটু চেঞ্জ করি তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আমি কালারটাকে একটু চেঞ্জ করে দিই ধরো আমি গ্রিন কালার দিয়ে বোঝাচ্ছি হ্যাঁ তুমি কি করবে তখন যে উপরে যে বলগুলো রাখবে সেটা হচ্ছে দুটো লেয়ারের ফাঁক যে মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গা তার ঠিক উপরে উপরে সে না ক্রিকেট বলটা বসবে তুমি একটা ক্রিকেট বলের ঠিক মাথায় তো আরেকটা ক্রিকেট বল বস বসাতে পারবে না নিশ্চয়ই এই যে ফাঁকা স্থানটা তৈরি হবে ওই জায়গাটা একটু ঢালু হবে ওখানে তোমার বলগুলো বসবে তাহলে এরকম এরকম করে তৈরি হবে এই তো এখানেও তৈরি হবে এই জায়গাটাও তৈরি হবে একই রকম হবে এরকম এরকম করে লেয়ার তৈরি হবে এবং একটা লেয়ারের উপর তুমি আরেকটা লেয়ারকে এভাবে প্রতিস্থাপন করতে পারবে ঠিক আছে এবার এইভাবে প্রতিস্থাপন করলে পরে তুমি একটা জিনিস একটু খেয়াল করো এই যেরকম এইরকম ত্রিভুজ আকৃতির যে লেয়ারগুলো হয়েছে যে যার শীর্ষবিন্দু উপরের দিকে ঠিক আছে সেরকম লেয়ারের উপরে আরেকটা ক্রিকেট বল আছে তার মানে কি তাহলে ওরা ছবিটা দেখতে এরকম দেখো নিচে তিনটে বল আছে এই একটা দুটো তিনটে নিচে তিনটে বল আছে তাই তো এটা হচ্ছে নিচের লেয়ারের তিনটে বল এই যে কালো লেয়ার তার নিচের লেয়ারের তিনটে বল তার উপরে দেখো একটা তুমি বল রেখেছো এই যে একটা বল রেখেছো তাহলে তোমার এটার উপর একটা বল হবে তাই তো তাহলে এরকম একটা এরকম একটা তোমার অ্যারেঞ্জমেন্ট হচ্ছে আবার দেখো একটু খেয়াল করে দেখো এবার এখানে একটু খেয়াল করে দেখো তাহলে এই নিচের লেয়ার তার উপরে দেখো একটা ক্রিকেট বল রেখেছো 
তার মানে কি কি তার মানে এরকম একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট তৈরি হচ্ছে এবার মজার ব্যাপার হচ্ছে এটা তো আমি শুধুমাত্র দুটো লেয়ার নিয়ে আলোচনা করছি এবার এই লেয়ারটার নিচে যদি নিচে যদি আরেকটা লেয়ার বানাতাম এই লেয়ারটার নিচে যদি আরেকটা লেয়ার বানাতাম মানে আমার যে কালো বলের লেয়ার আছে তার নিচে যদি আরেকটা লেয়ার বানাতাম তখন কি হতো এইটার নিচে তখন এই ফাঁকা স্থানটার মধ্যে নিচের বলটা চলে আসতো তার মানে অনেকটা এরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট এই এই দুটো সবুজ আমি সাইড থেকে দেখছি এবার হ্যাঁ সাইড থেকে এই দুটো সবুজ মাঝখানে হচ্ছে হলো তিনটে কালো এক দুই এই তিনটে কালো ঠিক আছে এই তিনটে কালোর তাহলে এই তিনটে কালো একই তলে তার উপরে এইটা তার নিচে এটা তিনটে কালোর এই যে মাঝখানে যে ফাঁকা স্থানটা সেই ফাঁকা স্থানটার উপরে এই বলটা আছে আর ফাঁকা স্থানটার নিচে নিচের দিকে তার মানে এখানে তিনটে লেয়ার হচ্ছে এই কালোটা এইটা একটা লেয়ার কালো বলের লেয়ার তার ঠিক ওপরে গ্রিন বলের লেয়ার থাকবে আর তার ঠিক নিচে আরেকটা লেয়ার থাকবে দেখো এই ধরনের অ্যারেঞ্জমেন্টে এই ধরনের অ্যারেঞ্জমেন্টে দেখো কি হচ্ছে যে ফাঁকা স্থানটা মানে কীরকম ফাঁকা স্থান এরকম যার শিশুবিন্দুটা ওপরের দিকে সেই ফাঁকা স্থান এর যে এই ফাঁকা স্থানটা কোন বলগুলো দিয়ে তৈরি হয়েছে তিনটে বল দিয়ে তৈরি হয়েছে এই ফাঁকা স্থানের উপরে কয়টা বল থাকবে দেখো এই ছবিটা বোঝানোর জন্য আমি কিছু আরও ড্রয়িং করেছি তার মানে কি একটা লেয়ার থাকবে তিনটে কণার তার ঠিক ওপরে একটা কণা থাকবে নিচে একটা কণা থাকবে তাহলে একটা লেয়ার থাকবে তিনটে কণা এটা হচ্ছে তিনটে কণার লেয়ার মনে করো তিনটে কণার মধ্যবিন্দুগুলো এখানে দেওয়া এখানে একটা কণা এখানে একটা কণা এখানে একটা কণা এটা হচ্ছে একই প্লেনে আছে এবার তিনটে কণা রাখলে তো মাঝখানে ফাঁকা স্থান তৈরি হবে তার মানে ফাঁকা স্থানটা এই জায়গায় আছে এবার সেই ফাঁকা স্থানের উপরে একটা কণা রেখেছ তাহলে ফাঁকা স্থানের উপরে একটা কণা আবার নিচেও তো একটা লেয়ার বানাতে পারো এইভাবে তাহলে এরকম যদি অ্যারেঞ্জ মানে এরকম ফাঁকা স্থান যে ফাঁকা স্থানের এরকম ফাঁকা স্থান যে ফাঁকা স্থানের এরকম ওপরে একটা কণা থাকে আর এর কি বলবো এই ফাঁকা স্থানের একই প্লেনে তিনটে কণা নিচে একটা কণা এরকম ফাঁকা স্থান যেরকম এখানে যেরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট আমি দেখালাম এই ধরনের ফাঁকা স্থানকে বলা হয় চতুস্তলকীয় ফাঁকা স্থান কি বলা হয় চতুস্তলকীয় ফাঁকা স্থান চতুস্তলকীয় বা টেট্রা হেড্রাল টেট্রা হেড্রাল চতুস্তলকীয় বা টেট্রা হেড্রাল হোয়াইট ফাঁকা স্থান হোয়াইট টেট্রা হেড্রাল হোয়াইট বা চতুস্তলকীয় ফাঁকা স্থান তাহলে চতুস্তলকীয় ফাঁকা স্থানটা কীরকম হবে যদি আরেকবার দেখো তুমি ছবিতে তাহলে তোমার কি বলবো এই এই এরা এই কণাগুলো নিচে আছে তাই তো কণাগুলো মনে করো নিচে আছে এবার সেই কণার কীভাবে এই তিনটে কণার একই তিনজনই একই প্লেনে আছে এই প্লেনের ঠিক উপরে একটা কণা রেখেছ ঠিক তেমনই দেখো এই এই গ্যাপটার উপরে একটা কণা থাকবে আবার এই গ্যাপটার নিচেও তো একটা কণা রাখতে পারবে দেখাতে পারছি না আমি এই কণার নিচেও একটা কণা রাখতে পারবে তাহলে এই ধরনের ফাঁকা স্থান এই ধরনের ফাঁকা স্থানকে আমরা বলবো চতুস্তলকীয় ফাঁকা স্থান এবার এই ফাঁকা স্থানের মধ্যে কি অন্য আরও একটা কণা থাকতে পারে তাই তো এই চতুস্তলকীয় ফাঁকা স্থানের মধ্যে কি এই ফাঁকা স্থানের মধ্যে অন্য আরও আরও একটা কণা থাকতে পারে হ্যাঁ তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো এই যে ফাঁকা স্থানটা যে কণাগুলো দিয়ে তৈরি হয়েছে সেই কণাগুলোর আকার বড় আর ফাঁকা স্থানটার আকারটা ছোট ঠিক আছে তার মানে এই ফাঁকা স্থানের মধ্যে সাধারণত ক্যাটায়ন থাকতে পারে বা ক্ষুদ্র আকারের কণা থাকতে পারে আর এই কণাগুলো সব অ্যানায়ন দিয়ে তৈরি হতে পারে কারণ আমরা জানি অ্যানায়নগুলো আকারে বড় হয় আর ক্যাটায়নগুলো আকারে ছোট হয় তাই তো মানে আমি বলতে চাইলাম যে ফাঁকা স্থানের যেহেতু আকারটা ছোট তাহলে এখানে একটা ছোট কণা রাখতে পারো ঠিক আছে আর ফাঁকা স্থানগুলো যে কণাগুলো যদি তৈরি হয়েছে সেই কণাগুলো আকারে বড় তাহলে সেগুলো তুমি অ্যানায়ন বলতে পারো তার মানে এগুলো সব অ্যানায়ন হতে পারে আর মাঝখানে যে ফাঁকা স্থান আছে ফাঁকা স্থানের মধ্যে ছোট্ট ফাঁকার মধ্যে যে কণাটা থাকবে এই ফাঁকাটার মধ্যে কিন্তু হ্যাঁ দেখো উপরে তো কণাগুলো আছেই এগুলো সবই অ্যানায়ন এগুলো সবই অ্যানায়ন ঠিক আছে উপরে তো কণাগুলো আছেই এবার এই কণাগুলো যদি উপরে তিনটে কণা এরকম রাখো তার উপরে যদি একটা কণা রাখো তার নিচে যদি একটা কণা রাখো তবু দেখো এই যে মাঝখানটাতে কিন্তু ছোট্ট একটা ফাঁকা স্থান তৈরি হচ্ছে এই ফাঁকা স্থানটার মধ্যে অন্য আরও একটা কণা থাকতে পারে আমি বললাম ওই ওই কণাটা কীরকম হবে হয় ওটা ক্ষুদ্র আকারের কণা হবে অথবা ধরো ক্যাটায়ন হতে পারে ঠিক আছে তাহলে সেই ক্যাটায়নের ব্যাসার্ধ সেই ক্যাটায়নের ব্যাসার্ধ এটাকে ধরো আর প্লাস বললাম আমরা সেই ক্যাটায়নের মানে ওই যে ক্যাটায়নটা রেখেছো সেই ক্যাটায়নটার ব্যাসার্ধ আর প্লাস আর এই যে কণাগুলো এই কণাগুলো তো সব অ্যানায়ন সেই কণা কণাগুলোর ব্যাসার্ধ মনে করো আর মাইনাস 
তার মানে এখান থেকে আমরা আর প্লাস বাই আর মাইনাস খুব সহজেই বের করতে পারি তাই তো ক্যাটায়নের ব্যাসার্ধ ভাগ অ্যানায়নের ব্যাসার্ধ খুব সহজেই বের করতে পারি এবং সেখান থেকে কোঅর্ডিনেশন সংখ্যা বের হয় তার মানে এখানে খুব তোমার কোঅর্ডিনেশন সংখ্যা এখান থেকে তুমি খুব সহজেই আর প্লাস বাই আর মাইনাস করে কোঅর্ডিনেশন সংখ্যা বের করতে পারো আচ্ছা এবার আরেকটা জিনিস একটু খেয়াল করো শুধুমাত্র যে এই ধরনেরই ফাঁকা স্থান তৈরি হচ্ছে তা কিন্তু না এবার তুমি একটু এই অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো খেয়াল করো এই অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো এই যে যেটা ত্রিভুজটা শীর্ষবিন্দু যে যেটা ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু নিচের দিকে আছে সেই অ্যারেঞ্জমেন্টটা একটু খেয়াল করো তাহলে আমি এগুলো মুছে দিচ্ছি তার মানে আমার এই ধরনের ফাঁকা স্থানও তৈরি হয়েছে দেখো এখানে এই ধরনের ফাঁকা স্থানও তৈরি হয়েছে এই দেখো শীর্ষবিন্দুগুলো সব নিচের দিকে দেখতে পেয়েছো দেখো শীর্ষবিন্দুগুলো সব নিচের দিকে এইবার এই ধরনের ফাঁকা স্থানে ধরো এই পার্টিকুলার এই এই জায়গাটার কথা বলছি আমি হ্যাঁ দেখো এই ধরনের ফাঁকা স্থানে তোমার নিচে তো তিনটে কণা আছেই দেখো কালো দিয়ে দেখানো হচ্ছে নিচে তো তিনটে কণা আছেই নিচে তিনটে কণা কেমন করে আছে এরকম করে আছে এটা ভালো আমি চেষ্টা করি হ্যাঁ তাই তো নিচের লেয়ারে এরকম করে তিনটে কণা তো আছেই এই দেখো এই 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 পার্টিকুলারিটার কথা হবো দেখো নিচের লেয়ারে তিনটে ব্ল্যাক কালো কোনা আছেই ঠিক আছে এবার উপরের লেয়ারে খেয়াল করো এই যে ফাঁকা স্থানের ঠিক উপরের হ্যাঁ এরকম তুমি এই ফাঁকা স্থানের ঠিক ওপরের কথা ভাবো এই ফাঁকা স্থানের ঠিক উপরে দেখো এই যে একটা গ্রিন বল এই যে একটা গ্রিন বল আর এই যে একটা গ্রিন বল মানে এই ফাঁকা স্থানের ঠিক ওপরে তোমার আরও তিনটে গ্রিন বল আছে কীরকম করে আছে তিনটে গ্রিন বল একটু দেখি আমরা হ্যাঁ ছবিটা আঁকি তাহলে এই লেয়ারটা ঠিক ওপরের লেয়ারে তোমার এরকম করে একটা গ্রিন বল আছে এরকম করে একটা গ্রিন বল আর এরকম করে একটা গ্রিন বল ছবিটা এখানে অতটা ভালো হয়নি ওই জন্য অত মানে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না তোমরা যদি এটা ভালো করে ড্র করো তখন বুঝতে পারবে কারণ আমি এখানে দেখো একটার উপর আরেকটা ঢুকিয়ে দিয়েছি এখানে ঢোকানো হবে না মানে তখন কি হবে এরকম করে নিচের উপরের দিকে আরও তিনটে গ্রিন বল এভাবে থাকবে তো তার নিচে তো তিনটে ব্ল্যাক লেয়ার তিনটে বলের একটা লেয়ার আছে তার উপরে দেখো আর একটা গ্রিন লেয়ার ওরকম করে তোমরা রাখতে পারো কি হবে তার মানে কীরকম অ্যারেঞ্জমেন্টটা হচ্ছে দেখো এই তিনটে ব্ল্যাক লেয়ার এই তিনটে ব্ল্যাক লেয়ার ঠিক অনেকটা এরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট করছে তিনটে ব্ল্যাক লেয়ার শীর্ষবিন্দু যদি জুড়ে দাও এরকম হবে আবার তিনটে গ্রিন লেয়ার তিনটে গ্রিন বলের লেয়ার এটা যদি শীর্ষবিন্দুগুলো মানে এটা যদি তিনটে পয়েন্ট জুড়ে দাও তাহলে কি হবে এরকম হবে এরকম হবে তাই তো অনেকটা এরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট হবে আচ্ছা এবার তার মানে এইভাবে অ্যারেঞ্জমেন্টটা আছে মাঝখানে যে ফাঁকা স্থানটা এই যে ফাঁকা স্থানটা মাঝখানে যে ফাঁকা স্থানটা তৈরি হয়েছে এই ফাঁকা স্থানটা দেখো এই ফাঁকা স্থান আর এই ফাঁকা স্থান কিন্তু সেম না কেন সেম না কারণ এক্ষেত্রে দেখো উপরে একটা বল ছিল নিচে একটা বল আর এই তলে তিনটে বল ছিল কিন্তু এইখানে দেখো ফাঁকা স্থানে এই ফাঁকা মাঝখানে যে ফাঁকা স্থানটা সেই ফাঁকা স্থানের উপরে হচ্ছে তিনটে বল এই তলে হচ্ছে তিনটে মানে ওই ফাঁকা স্থানের তলে তিনটে কালো তিনটে তার উপরে তিনটে আবার দেখো নিচে তিনটে আছে নিচেও কিন্তু আমি এরকম করে একই রকমভাবে নিচেও কিন্তু একই রকমভাবে তিনটে বল ড্র করতে পারবো এটা নিচে আর এই লেয়ারটার মতোই গ্রিন লেয়ারটার মতোই হবে নিচেরটা তো এই ধরনের ফাঁকা স্থানকে তার মানে এই ধরনের ফাঁকা স্থানকে আমরা বলবো অষ্টস্থলকীয় ফাঁকা স্থান অষ্টস্থলকীয় कैटायन हो कारण कैटायन आकार छोटो एनायन गुरु आकार साधारण बड़ो है क्षेत्र फाका स्थानटार मध्य फाका स्थानटार मध्य कैटायन आई कैटायन जो व्यसार्ध से प्लस আর এই যে অ্যানায়নগুলো তৈরি হয়েছে যে কালো গ্রিন অ্যানায়নগুলো তৈরি হচ্ছে তাদের ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর মাইনাস তাহলে সেটার অনুপাত করতে পারবো আর প্লাস বাই আর মাইনাস 
তার মানে আমরা একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে গেলাম সেটা হচ্ছে যদি আমরা অনেকগুলো লেয়ারকে এরকম করে ত্রিমাত্রিকভাবে তাহলে কালোর একটা লেয়ার তার উপরে আবার কিছু বল রাখবো গ্রিন লেয়ার হবে এরকম করে যদি ত্রিমাত্রিকভাবে অনেকগুলো লেয়ারকে আমরা রাখি ত্রিমাত্রিকভাবে যদি রাখি অনেকগুলো লেয়ারকে ত্রিমাত্রিকভাবে রাখি তাহলে সেক্ষেত্রে আমার এই ত্রিমাত্রিক লেয়ারগুলোর মধ্যে চতুস্তলকীয় ফাঁকা স্থানও সৃষ্টি হচ্ছে এই দেখো এইসব জায়গায় চতুস্তলকীয় ফাঁকা স্থান হবে আবার অষ্টস্তলকীয় ফাঁকা স্থানও তৈরি হচ্ছে দেখো এই জায়গাগুলো এই যে কালো করে করা এই জায়গাগুলো দেখো সব অষ্টস্তলকীয় ফাঁকা স্থান এই যে এই জায়গাগুলো এইটা 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 এই জায়গাগুলো সব অষ্টস্তলকীয় ফাঁকা স্থান হবে আর এই জায়গাগুলো এই যে দেখো ত্রিভুজের উপরের দিকে শীর্ষবিন্দু এই জায়গাগুলো সব চতুস্তলকীয় ফাঁকা স্থান হবে তার মানে দুই ধরনের ভয়েট বা দুই ধরনের ফাঁকা স্থান তৈরি হয় একটা চতুস্তলকীয় একটা অষ্টস্তলকীয় ঠিক আছে আচ্ছা এবার আরেকটা কথা বলে দিই তোমাদের এরকম কয়টা ফাঁকা স্থান তৈরি হবে চতুস্তলকীয় ফাঁকা স্থান কয়টা তৈরি হবে আর অষ্টস্তলকীয় ফাঁকা স্থানই কয়টা তৈরি হবে ক্যালকুলেশন করে দেখা গেছে যে ক্যালকুলেশন করে দেখা গেছে যে যদি কণার সংখ্যা এই যে কণা এই যে কণাগুলো অতগুলো কণা আছে ঠিক আছে যদি কণার সংখ্যা কণার সংখ্যা মানে ফাঁকা স্থান যে কণাগুলো দিয়ে তৈরি হয়েছে এই দেখো এই এতগুলো কণা দিয়ে তৈরি হয়েছে সেই কণার সংখ্যা যদি এক্স হয় মানে এতগুলো যদি কণা থাকে সেই কণার সংখ্যা যদি এক্স হয় তাহলে তার মধ্যে চতুস্তলকীয় ফাঁকা স্থান সমান সমান তার ডাবল হবে টু এক্স মানে কণার সংখ্যা যদি এখানে কণার সংখ্যা যদি ধরো একশোটা হয় তাহলে তার মধ্যে যে ফাঁকা জায়গা তৈরি হবে চতুস্তলকীয় ফাঁকা স্থান সেইটা তৈরি হবে হচ্ছে হলো টু এক্স নাম্বার তার ডাবল আর অষ্টস্তলকীয় ফাঁকা স্থান তৈরি হবে অষ্টস্তলকীয় অষ্টস্তলকীয় ফাঁকা স্থান সেটা যতগুলো কণা থাকে ততগুলোই ফাঁকা স্থান তৈরি হয় আমি কি বললাম যে আমি বললাম যে সেই ফাঁকা স্থানগুলোর মধ্যে অন্য কণা থাকবে অন্য কণা মানে এই কণাগুলো মনে করো সব একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলছি ধরো এই কণাগুলো হচ্ছে সব এ তাহলে এই কণাগুলো হচ্ছে সব এ যে এটা এ গ্লাস যে তৈরি হচ্ছে গ্রিন কণাগুলো সব এ এ এ কণা এ না ধরো এই লেয়ারের সাথে তোমার কনফিউজ করে ফেলবে ধরো এই যে কালো যে কণাগুলো সবগুলো মনে করো মনে করো আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলছি এই কালো কণাগুলো হচ্ছে হলো সব মনে করো জিঙ্ক মনে করো জিঙ্ক কালো কণাগুলো সব জিঙ্ক ঠিক আছে এই গ্রিন গুলো জিঙ্ক ও জিঙ্ক তো আবার ক্যাটান না এটাও তো একটা মুশকিল ধরো চেঞ্জ করে দিই আমি এখানে ধরো এই কালো কণাগুলো সব হচ্ছে ক্লোরাইড আয়ন ধরো আমি ক্লোরাইড আয়ন বলছি কালো কণাগুলো গ্রিন কণাগুলো ক্লোরাইড আয়ন গ্রিন কণাগুলো কণাগুলো ক্লোরাইড আয়ন এবার এদের মাঝখানে যে ফাঁকা স্থান তৈরি হয়েছে সেই ফাঁকা স্থানে মনে করো সোডিয়াম আয়ন আছে ঠিক আছে এটা এক্সাম্পলের জন্য বোঝানোর জন্য বলছি সোডিয়াম আয়ন আছে তাহলে ফাঁকা স্থানের মধ্যে কয়টা সোডিয়াম থাকবে দেখো একটু বোঝো যদি কণার সংখ্যা এক্স হয় মানে ক্লোরাইডের সংখ্যা যদি এক্স সংখ্যক ক্লোরাইড হয় তাহলে তার ভিতরে চতুস্তলকীয় ফাঁকা স্থান তৈরি হবে টু এক্স তার মানে তার ভিতরে ফাঁকা স্থান তৈরি হবে টু এক্স নাম্বার তাহলে ক্লোরাইডের ডাবল টু এক্স ফাঁকা স্থান তৈরি হবে চতুস্তলকীয় এবার চতুস্তলকীয় ফাঁকা স্থানের সবগুলাতে যদি সোডিয়াম থাকে তাহলে সোডিয়াম থাকবে তার ক্লোরাইড আয়নের ডাবল টু এক্স নাম্বার সোডিয়াম আয়ন থাকতে পারে আবার একই রকম ভাবে অষ্টস্তলকীয় ফাঁকা স্থান তৈরি হবে এক্স নাম্বারই তো সবগুলাতে যদি অষ্টস্তলকীয় ফাঁকা স্থানের সবগুলাতেই যদি সোডিয়াম থাকে ধরো এক্স তাহলে কণার সংখ্যা মানে ক্লোরাইড আয়নের সংখ্যা হচ্ছে এক্স নাম্বার এবার এতগুলো কণাকে ক্লোরাইড আয়নকে যদি রাখি তাহলে চতুস্তলকীয় ফাঁকা স্থান তৈরি হবে টু এক্স নাম্বার এবার এই টু এক্স নাম্বার ফাঁকা স্থানের মধ্যে কি আছে মনে করো সোডিয়াম আয়ন আছে সবগুলোতে সোডিয়াম আয়ন আছে তাহলে তো সোডিয়াম আয়নের সংখ্যা কত হয়ে কতগুলো হয়ে গেল ডাবল হয়ে গেল এখানে ক্লোরাইড আয়নের সংখ্যা যা তার ডাবল হয়ে যাবে সোডিয়াম আয়নের সংখ্যা আর এটাও যদি ধরে নিই যে অষ্টস্তলকীয় ফাঁকা স্থানের সবগুলোতেও সোডিয়াম আয়ন আছে তাহলে কি এখানে অষ্টস্তলকীয় ফাঁকা স্থানে মোট সোডিয়াম আয়নের সংখ্যা ওই ক্লোরাইড আয়নের সংখ্যা সমান হবে তাহলে কিন্তু বাস্তবে তো এরকম হয় না যে যতগুলো কণা থাকে তার ভিতরে যতগুলো চতুস্তলকীয় ফাঁকা স্থান তৈরি হয় যতগুলো অষ্টস্তলকীয় ফাঁকা স্থান তৈরি হয় সবগুলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্যাটার্ন দিয়ে ফুলফিল থাকে তা কিন্তু থাকে না তাহলে আমি একটা এক্সাম্পলের জন্য বলছি যে কণার সংখ্যা মনে করো একশোটা তাহলে চতুস্তলকীয় ফাঁকা স্থান তৈরি হবে দুইশোটা এবার এই দুইশোটা ফাঁকা স্থানের মধ্যে দেখা গেল টোয়েন্টি মাত্র সোডিয়াম আছে তাহলে দুইশোটা ফাঁকা স্থানের মধ্যে সোডিয়ামের 
200টা তোমার 40 লক্ষীয় ফাঁকার সংখ্যা হচ্ছে 200টা কোণা 100 40 লক্ষীয় ফাঁকার সংখ্যা হচ্ছে 200 এবার 200টা ফাঁকার স্থানের মধ্যে মাত্র তার 25% ফাঁকার স্থানে সোডিয়াম আয়ন আছে তো 25% মানে কি 50টা তাহলে সোডিয়াম আয়ন मध्य सब गोडियम मन करो मैं बला थको मन करो थार्टी पार्सेंट मात्र अष्टस्तलियों फाका स्थान मात्र थार्टी पार्सेंट फाका स्थान सोडियम आयन आल एक्चुअल क्या सोडियम आयन आ तीन त्रिश्ट सोडियम आयन आ मोट क्या सोडियम आयन हलो देखो त्रिश और ये पंचाश आशी का सोडियम आयन हलो और क्लोरइड आयन संख्या हल तुम एक्शा कारण प्रथम कणार संख्या एकशोटा धरे नहीं ठीक है जदिव एक्सम्पलर जो बोल जतगुल सीट फाका थे तुलो फाका स्थान मध्य को कैटायन आसते क्षुद्र आकार कणा आसते सबग फाका स्थान मध्य आसते सबग फाका स्थान फुलफिल ना होते फाका स्थान तो दुधर है एक चतुस्तलक एक अष्टस्तलक देखा गया चतुस्तलक टोटी फाइव पार्सेंट भर्ती हलो अष्टलक टोटी फाइव पार्सेंट भर्ती हलो तेल ओई कैलकुलेशन करब जतगुल फाका स्थान थक फाका स्थान कयटा तैरी है से कणार संख्या बेर है कणार संख्या जी एक संख्यक थे तरह मध्य फाका स्थान तैरि है चतुस्तलक फाका स्थान तैरि है टू एक्स नम्बर अष्टलक फाका स्थान तैरि है एक्स नम्बर एबार देखो सेकेंड लेयार तो छो छो सेकेंड लेयारे ऊपर जो एक थार्ड लेयार नतून और एक लेयार तैरि करी जमन धर ये एक लेयार तई तो ये एक स्तर कणार स्तर तर कणागुलो रखा तरह ये एबार देखो अभी तुम्हारे तो द्विम्रिक क्षेत्र में देखिए जो कणागुलर अवनमन स्थान स्थान नतून कणागुलो के सजाई तक यो देखते सरभुज आकृति है तो यार ऊपर एक लेयार रखो तर एक लेयार एबार लेयार कैमन कर रखो ये लेयार रखो हे हल लेयार तैर कर लेयार मत देखते कम लेयार नतर लेयार तुम्हार मन हलो नाजे मजखने तीनटे कणा एरक अरेजमेंट रेखे तीन ट फाका स्थान उल्टा कर रखब तुम्हार मन हलो फाका स्थान तीन ट लेयार रेखे से तीन ट लेयार रखबा एक उल्टो कर रखब कम उल्टो कर रखबो मैं यार ही उल्टो अरेजमेंट कर रखब जाते लेयार गो फाका स्थान लेयार गो जाते मैं उल्टो त्रिभुज मत था यकम था ठीक है एरक रखते पर नतून एक लेयार तुम एरक तैरी करते तक तेयर अरेजमेंट क्या है एट ए लेयार एट बी लेयार एट एट सेम ना ये अन्क लेयार एट एट सेम ना सी लेयार आर रिपीट है ए तरह आर बी आस सी आसने एरक एक अरेजमेंट होते कम अरेजमेंट ए बी ए बी टाइप अरेजमेंट दादाजी अरेजमेंट होते ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी एरक टाइप अरेजमेंट होते प्रथम धरण घन सन्निवेश घन सन्निवेश देखल जेखने ए बी ए बी ए बी अरेजमेंट हेटा के बला है त्रिम्रिक सरभुजाकार घन सन्निवेश त्रिम्रिक अवश्य त्रिम्रिक जो प्रथम त्रिम्रिक गठन कर त्रिम्रिक और सरभुजाकार घन सन्निवेश मैं ये हल त्रिम्रिक सरभुजाकार सरभुजाकार मैंने हेक्सागोनल घन सन्निवेश 
আরেকটা জিনিস খেয়াল করো এইখানে এই যে এই ধরনের অ্যারেঞ্জমেন্ট যে যেটাকে বলা হচ্ছে এবিসি এবিসি টাইপ অ্যারেঞ্জমেন্ট সেই অ্যারেঞ্জমেন্টটাকে আমরা বলবো ত্রিমাত্রিক ঘন কাকার ঘন সন্নিবেশ ত্রিমাত্রিক ত্রিমাত্রিক তো অবশ্যই বলবো ঘন কাকার ঘন সন্নিবেশ কিউবিক তাহলে এটাকে কি বলবো আমরা ঘন কাকার ঘন কাকার ঘন সন্নিবেশ ঘন কাকার ঘন সন্নিবেশ কিউবিক ক্লোজ প্যাকিং সিসিপি কিউবিক ক্লোজ প্যাকিং সিসিপি তার মানে ঘন সন্নিবেশ ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রে দু ধরনের হচ্ছে একটা হচ্ছে হেক্সাগোনাল ক্লোজ প্যাকিং একটা হচ্ছে কিউবিক্যাল ক্লোজ প্যাকিং হেক্সাগোনাল মানে হচ্ছে হলো তোমার ঘনভুজাকার ঘন সন্নিবেশ আর হচ্ছে হলো তোমার ঘন আকার ঘন সন্নিবেশ কিউবিক ক্লোজ প্যাকিং তো একটা জিনিস একটু খেয়াল করো যেটা হেক্সাগোনাল ক্লোজ প্যাকিং সেই হেক্সাগোনাল ক্লোজ প্যাকিংয়ের যে একক কোষ্টা সেটাও কিন্তু হেক্সাগোনালই হয়ে থাকে মানে হেক্সাগোনাল ক্লোজ প্যাকিংয়ের একক কোষ্টা হেক্সাগোনালই হয়ে থাকে হেক্সাগোনাল হয়ে থাকে বলে তাকে হেক্সাগোনাল ঘন সন্নিবেশ বলা হয় আর এই ধরনের ঘন সন্নিবেশ এই ধরনের ঘন সন্নিবেশ এই ধরনের ঘন সন্নিবেশে যে তোমার এটার যে একক কোষ্টা থ্রি ডাইমেনশনালি আমি দেখাতে পারছি না এখনই যদি বইয়ে দেখবে ধরনের ছবি আছে ভালো তা এই ধরনের একক কোষ্টা কিউবিক্যাল হয়ে থাকে ঠিক আছে ঘন কাকার হয়ে থাকে এবং কি ধরনের ঘন কাকার এই কোষ্টি কিন্তু পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ঘন কাকার হয়ে থাকে শুধু ঘন কাকার না পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ঘন কাকার ঠিক আছে পৃষ্ঠকেন্দ্রিক কিন্তু হ্যাঁ পৃষ্ঠকেন্দ্রিক পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ঘন কাকার ঠিক আছে পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ঘন কাকার হয়ে থাকে তাই এটাকে ঘন কাকার ঘন সন্নিবেশ বলে এবং খুব ভালোভাবে পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ঘন কাকার ঘন সন্নিবেশ বলে এবং আরও একটা জিনিস খেয়াল করো যে এদের ক্ষেত্রেও কিন্তু তুমি যদি ধরো এই পার্টিকুলার কণার চারপাশে কয়টা কণা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয় উপরে তিন তাহলে এই কণার উপরে তিনটা আছে বা নিচেও আর একটা তিনটে থাকবে তাহলে এখানে ছয়টা উপরে তিন নিচে তিন বারো কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার কিন্তু বারো ঠিক আছে এর কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার টুয়েলভ আবার তুমি এই ধরনের অ্যারেঞ্জমেন্টের ক্ষেত্রেও ওই কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার বারোই আসবে দেখো এখানে ছয়টা আছে উপরে তিনটা নিচে তিনটা তাহলে এখানেও ক্ষেত্রে কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার বারোই আসবে এই ধরনের কোনো এই ধরনের অ্যারেঞ্জমেন্টের ক্ষেত্রে তাহলে এখানে কিন্তু আমরা অ্যারেঞ্জমেন্ট সম্পর্কে আলোচনা করলাম তার আগে কিছুক্ষণ আগে কিন্তু আমি ফাঁকা স্থান সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম ভয়েট ফাঁকা স্থান এটা কিন্তু অ্যারেঞ্জমেন্ট ত্রিমাত্রিক হেক্সাগোনাল মানে এইচসিপি হ্যাঁ এই ধরনের ঘন সন্নিবেশ কারা কারা দেখায় যেমন ধরো জিঙ্ক কোবাল্ট ম্যাগনেশিয়াম মলিবডেনাম ইত্যাদি ধাতু ধাতুর কেলাসে পরমাণুগুলো এরকম ঘন সন্নিবেশে থাকে এগুলো এক্স রে স্টাডি করে বোঝা যায় আর কি হ্যাঁ তুমি তো আর আগে থেকে প্রেরিক করতে পারো না তুমি যদি আগে থেকে জেনারেলি করতে পারো না তাই এগুলো ওরকম থাকে আচ্ছা এবার ত্রিমাত্রিক ঘন কাকার ঘন সন্নিবেশ মানে সিসিপি তাদের উদাহরণ ধরো তাদের তুমি আয়রন কপার সিলভার হ্যাঁ গোল্ড এগুলো ধাতুর কেলাসে এই ধরনের ঘন কাকার ঘন সন্নিবেশ থাকে তো এবার আমরা একটু ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করব যে অষ্টস্থলকীয় ফাঁকা স্থান আমরা এইমাত্র দেখলামও এটা যে ঘন কাকার ঘন সন্নিবেশে ঘন কাকার ঘন সন্নিবেশে ঘন কাকার মানে কিউবিক্যাল ঘন সন্নিবেশে যে একক কোষ্টা হয় সেটা পৃষ্ঠকেন্দ্রিক হয় সেটা যদি পৃষ্ঠকেন্দ্রিক হয় তাহলে সেই একক কোষে কয়টা অষ্টস্থলকীয় ফাঁকা স্থান থাকতে পারে একটা একক কোষে সেইটা এবার আমরা ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করব আমরা আর ওই কি বলবো সরভুজাকারের মধ্যে যে চতুস্থলকীয় ফাঁকা স্থান থাকে সেইটা আমরা আর ক্যালকুলেশন করবো না আমরা একবারে তাহলে আমরা কি বুঝলাম কি বললাম আমরা আমরা বললাম এখানে একটা লিখে দিয়ে একটু সার সংক্ষেপ এইচসিপি এর মধ্যে সাধারণত চতুস্থলকীয় থাকে ঠিক আছে আর সিসিপি এর মধ্যে হচ্ছে হলো সাধারণত অষ্টস্থলকীয় থাকে অষ্টস্থলকীয় ফাঁকা স্থান থাকে ফাঁকা স্থান কিন্তু হ্যাঁ হোয়াইট চতুস্থলকীয় হোয়াইট ঠিক আছে অষ্টস্থলকীয় হোয়াইট আচ্ছা এখানে একটা কথা বলি আমি আমরা আর এই ক্যালকুলেশনটা করছি না আমরা এই ক্যালকুলেশনটা করবো কারণ এমন আমরা দেখলামও যে সিসিবি বা ঘন কাকার ঘন সন্নিবেশে যে একক কোষ্টা হয় সেই একক কোষ্টা পৃষ্ঠকেন্দ্রিক হয় এবং এর মধ্যে ফাঁকা স্থানটা হচ্ছে অষ্টস্থলকীয় ফাঁকা স্থান হয় তো কয়টা ফাঁকা স্থান আছে একটা একক কোষের মধ্যে সেইটা ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করবো তো দেখি প্রথমে পৃষ্ঠকেন্দ্রিক হলে পরে আমি আর এই দেখো এখানে একটা ছবি আঁকবো আমি এই কোনার কণাগুলো মানে কৌণিক বিন্দুতে যে কণাগুলো আছে ওগুলো দেখাবো না শুধু পৃষ্ঠকেন্দ্রগুলো দেখাবো হ্যাঁ তাহলে পৃষ্ঠকেন্দ্রগুলো দেখাচ্ছি তাহলে এই পৃষ্ঠকেন্দ্রে এই কণাটা এই পৃষ্ঠকেন্দ্রে এই কণাটা এই পৃষ্
আমার দেখো এই দিকে একটা পৃষ্ঠ আছে এই পৃষ্ঠের কেন্দ্রে এই পাহাড়টা মনে করো পেছন দিকের যে ফেসটা সেই ফেসের কেন্দ্রে মনে করো এই পাহাড়টা সামনের দিকের যে ফেসটা সেই ফেসের কোনা কেন্দ্রে মনে করো এই কোনাটা আবার নিচে যে ফেসটা আছে সেই ফেসের কোন নিচে হচ্ছে এই কোনাটা এবার এই কোনাগুলো তুমি যদি জুড়ে দাও দেখবে এই কোনার সাথে এটা জুড়লাম এটা সাথে এটা জুড়লাম এটা সাথে এটা জুড়লাম এটা সাথে এটা জুড়লাম দেখো একটা অষ্টস্থলকীয় গঠন আসছে কিন্তু দেখো অষ্টস্থলকীয় গঠন फाकास्थान <laughs> এবার শুধু এই ফাঁকা স্থানটা দেহকেন্দ্রেই থাকে এরকম না কিন্তু খুব ভালো করে এই ধরনের কেলাস লক্ষ্যগুলো দেখা যাবে যে এই ধরনের কেলাসের ক্ষেত্রে আমি সাইড বাই সাইড আরেকটা ছবি আঁকার চেষ্টা করি যে কি হয় কিনা করতে পারলে তো ভালো দেখি হয় কিনা এটা এইদিকে মনে করো এইদিকে কিউবটা এইদিকে ফেস করে আছে এটা যেমন এইদিকে ফেস করেছিল এইটা এটা সামনের ফেস এটা পেছনের ফেস ছিল আর এইটা হচ্ছে সামনের ফেস ফ্রন্ট এইটা হচ্ছে ব্যাক ফেস এরকম ফেস করে আছে হ্যাঁ কিউবটা মনে করো তাহলে এই ধরনের ক্ষেত্রে টাকার চেষ্টা করি দেখি ধরো এই সামনের ফেসটার কেন্দ্রবিন্দু এইটা এইখানে একটা কোনা আছে দুটো কোনা তারপর ধরো এইখানে একটা কোনা আছে হ্যাঁ এই ফেস এবার মানে এইখানে আমি একটা তোমার অষ্টস্থলকীয় গঠন আঁকার চেষ্টা করবো এবার দেখো এই একক কোষের সামনের দিকে আরও একটা একক কোষ থাকতে পারে তাই তো এই একক কোষের সামনে একটা একক কোষ থাকতে পারে এই পাশে মানে এই ফ্রন্ট ফেসে ফ্রন্টের মধ্যে ফ্রন্টের লেয়ারে সামনে একটা একক কোষ থাকতে পারে এই ফ্রন্টের লেয়ারে এই দিকে একটা কক কোষ থাকতে পারে পেছন দিকে একটা একক কোষ হতে পারে তাহলে এই দিকে একটা পেছন দিকে একটা একক কোষ ফ্রন্ট লেয়ারে এই দিকে সামনের দিকে একটা একক কোষ হতে পারে এটা সামনের দিকে একটা একক কোষ হতে পারে তাই তো তার মানে এই যদি সবগুলো একক কোষকে তুমি নাও তাহলে এই সামনের সামনের যে ফেসটা সামনের যে ফেস সামনের ফেসের যে দেহ মানে ফেসের যে দেহ কেন্দ্র সেখান থেকে তোমার একটা কণা এরকম করে পেছন দিকের ফেসে এরকম করে ছবিটা তুমি যদি থ্রি ডাইমেনশনালি দেখো সব থেকে ভালো হয় মোটামুটি আঁকার চেষ্টা করছি আমি শুধু বোঝানোর চেষ্টা করবো যে বলো কয়টা ওয়ার্ড তৈরি হচ্ছে না এইটা বোঝানোর চেষ্টা করবো দেখো খেয়াল করে দেখো যে এইটার বাহু কেন্দ্রেও কিন্তু একটা ফাঁকা স্থান তৈরি হচ্ছে প্রত্যেকটা একক কোষের ঘন আকার ঘন সন্নিবেশের যে পৃষ্ঠকেন্দ্রিক একক কোষ সেই পৃষ্ঠকেন্দ্রিক একক কোষের বাহু কেন্দ্রেও কিন্তু একটা ভয়েড তৈরি হচ্ছে যে ভয়েডটা যে ফাঁকা স্থানটা কয়টা একক কোষ দিয়ে ঘিরে রয়েছে দেখো এই ফাঁকা স্থানের সামনে একটা একক কোষ আছে এই যে এই কণাগুলো হচ্ছে এই কণাটা হচ্ছিলো সামনের একক কোষের অবদান এই এই একক এই ফাঁকা স্থানের সেম লেয়ার মানে ফ্রন্ট ফ্রন্ট ফ্রন্টের সেম পাশে এই পাশে একটা একক কোষ আছে এই যে এই কণাটা হচ্ছে ওই একক কোষ থেকে এসছে আবার এই ফাঁকা স্থানের পিছনে একটা একক কোষ আছে এই যে এই জায়গাটা দেখেন একটা একক কোষ আছে এই যে এই কণাটা ওই একক কোষ থেকে এসছে আবার এই ফাঁকা স্থানটা তো এই একক কোষেরও অন্তর্গত তাহলে মোট কয়টা একক কোষ দিয়ে এই ফাঁকা স্থানটা ঘিরে রয়েছে তাহলে এই ফাঁকা স্থানটা ডিস্ট্রিবিউট হয়ে আছে মোট এই একটা একক কোষ পেছন দিকে একটা একক কোষ দুটো একক কোষ হয়ে গেল এই এই সামনের দিকের লেয়ারে একটা একক কোষ সামনের দিকের ফেসে আরেকটা একক কোষ এই দিকে একটা একক কোষ আর এই দিকে একটা একক কোষ তাহলে মোট চারটা একক কোষ দিয়ে এই ফাঁকা স্থানটা শেয়ার মানে চারটা একক কোষের মধ্যে এই ফাঁকা স্থানটা ডিস্ট্রিবিউট হয়ে আছে তাহলে একটা একক কোষের মধ্যে এই ফাঁকা স্থানটা কত অবদান অবদান হচ্ছে হলো তাহলে ওয়ান বাই ফোর করে একটা অবদান তাহলে একটু ক্যালকুলেশন করি আমরা মোট কয়টা ফাঁকা স্থান আছে এরকম ঘন আকার ঘন সন্নিবেশের একক কোষে কয়টা ফাঁকা স্থান আছে অষ্টস্থলকীয় ফাঁকা স্থান কিন্তু হ্যাঁ কয়টা আছে দেখো দেহকেন্দ্র তো একটা দেহকেন্দ্রে একটা প্লাস 
প্রত্যেকটা ধার ধার ধারের কেন্দ্রবিন্দুতে একটা ফাঁকা স্থান হবে এরকম কয়টা ধার আছে এরকম তোমার বারোটা ধার আছে এই দেখো এর উপরে চারটা ধার নিচে চারটা ধার আটটা নয় দশ এই এগারো বারো বারোটা ধার আছে প্রত্যেকটা ধারে ফাঁকা স্থানের অবদান ওয়ান বাই ফোর করে তাহলে ওয়ান প্লাস থ্রি ফোর তার মানে ঘনকার ঘন সন্নিবেশে যে অষ্টস্থলকীয় ফাঁকা স্থান প্রত্যেকটা একক কোষে অষ্টস্থলকীয় ফাঁকা স্থানের সংখ্যা হচ্ছে হলো চার ফাঁকা স্থানগুলো সম্পর্কে আরেকটু আলোচনা দরকার দেখো ফাঁকা স্থানের সংজ্ঞাতে কি বলছে বা ফাঁকা স্থান বা ভয়েডস বা হোল বলা হয় বা অন্তস্থানিক স্থল বলা হয় ইন্টারস্টেশিয়াল সাইটস বলা হয় দেখো এগুলো সংজ্ঞায় কী বলছে গঠনকারী কণাগুলো ঘন সন ঘনভাবে বিন্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও কোনো কেনা জালকের যে স্থানগুলি গঠনকারী কণা দ্বারা অনধিকৃত থাকে মানে কেলাস জালক ওই স্থানগুলো স্থানগুলো ফাঁকা থাকে তাদের ফাঁকা স্থান বা ভয়েডস বলা হয় আচ্ছা এবার আমি তো বলেছি যে ফাঁকা স্থান দু ধরনের হতে পারে একটা চতুস্তলকীয় একটা হচ্ছে অষ্টস্তলকীয় চতুস্তলকীয় বা টেট্রাইডাল আর একটা হচ্ছে অষ্টস্তলকীয় বা অক্টাইডাল টেট্রাইডাল ভয়েডস আর হচ্ছে অক্টাইডাল ভয়েডস চতুস্তলকীয় আর একটা হচ্ছে অষ্টস্তলকীয় দেখো চতুস্তলকীয় ফাঁকা স্থান কিন্তু মানে ওই ফাঁকা স্থানের ত্রিভুজটা যে এরকম উপরের দিকেই হতে হবে এরকম না মানে এটা আমি বোঝানোর জন্য বলছিলাম কিন্তু দেখো মনে হয় এটার কন্টেন্ট মানে এটার গঠনটা হচ্ছে এরকম যে সেম লেয়ারে তিনটা কোনা থাকবে উপরে একটা কোনা নিচে একটা কোনা এইটা হচ্ছে চতুস্তলকীয় দেখো এখানে আমি উল্টা করে ত্রিভুজটা করেছি দেখো ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুটা নিচের দিকে হ্যাঁ এবার এই জায়গাটা দেখো যদি আমি এখানেও যদি ওরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট করি সেম লেয়ারে তিনটা কোনা ওপরে একটা নিচে একটা কোনা তাহলেও কিন্তু এটা চতুস্তলকীয় ফাঁকা স্থান হয়ে গেল কিন্তু যদি এইটার মধ্যে আমি যদি আমি ধরো এইটার মধ্যে ধরো এই যেরকম উপরের দিকে শীর্ষ কিন্তু তার মধ্যে যদি আমি উপরে যদি আরও তিনটা কোনা রাখি তো একটা কোনা না এরকম একটা জায়গায় একটা কোনা না এটার উপরে আবার তিনটা কোনা যদি রাখি আমি এরকম করে রাখি দেখো এরকম একই সেম ত্রিভুজ কিন্তু উপরে তিনটা কোনা রাখলাম তার নিচে আবার তিনটা কোনা তখন এই ধরনের ফাঁকা স্থানকে আমি বলবো অষ্টস্থলকীয় ফাঁকা স্থান এবার এই ধরনের ফাঁকা স্থান তো আমি এটা দিয়েও তৈরি করতে পারি এই নিচে এই ধরনের অ্যারেঞ্জমেন্ট দিয়েও কিন্তু এই অষ্টস্থলকীয় ফাঁকা স্থান আমি এভাবে তৈরি করতে পারি ঠিক আছে মোট কথা এখানে ওই অ্যারেঞ্জমেন্টের উপর দেখতে হবে এরকম এটার শেপটার উপর দেখলে কিন্তু কিছু বোঝা যাবে না অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখতে হবে যে ফাঁকা স্থানের উপরে যদি একটা কোনা নিচে একটা কোনা আর এরকম একই লেয়ারে তিনটা কোনা থাকে তখন এই ধরনের ফাঁকা স্থানকে চতুস্থলকীয় ফাঁকা স্থান বলা হয় আবার অষ্টস্থলকীয় ফাঁকা স্থানের ক্ষেত্রে উপরেও তিনটা থাকে নিচেও তিনটা থাকে এ ধরনের ফাঁকা স্থানকে অষ্টস্থলকীয় ফাঁকা স্থান বলা হয় দেখো এই ফাঁকা স্থানের মধ্যে আমি কি বললাম ফাঁকা স্থানের মধ্যে আমি বললাম যে ওখানে ছোট কণাগুলো থাকবে কারণ ফাঁকাটা খুব ছোট ছোট কণাগুলো বলতে সাধারণত যদি আমি ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নের কথা ভাবি তাহলে ক্যাটায়নগুলো সব ফাঁকা স্থানে থাকবে আর অ্যানায়নগুলো হচ্ছে কণাগুলো তৈরি হবে ঘন সন্নিবেশটা অ্যানায়ন দিয়ে তৈরি হবে তো এই ক্যাটায়নের ব্যাসার্ধ মানে এই ফাঁকা স্থানের ব্যাসার্ধ ক্যাটায়নের ব্যাসার্ধ বলতে পারো অথবা ফাঁকা স্থানের ব্যাসার্ধ বলতে পারো ফাঁকা স্থানের ব্যাসার্ধ মানেই ফাঁকা স্থানের ভেতরে যে কণাটা আছে তার ব্যাসার্ধ তাহলে সেটা হচ্ছে ক্যাটায়ন যদি থাকে তাহলে ক্যাটায়নের ব্যাসার্ধ ভাগ যে কণা সেই কণার ব্যাসার্ধ তো এটা ধরো আর মাইনাস বলছি আমি আর ক্যাটার্নের ব্যাসার্ধকে আর প্লাস বলছি তাহলে আর প্লাস বাই আর মাইনাস এটাকে বলা হয় রেডিয়াস রেশিও ঠিক আছে রেডিয়াস রেশিও বলা হয় এটাকে বা ব্যাসার্ধ অনুপাত ক্যাটার্নের ব্যাসার্ধ বা ক্যানায়নের ব্যাসার্ধ এই ব্যাসার্ধের অনুপাতের কতগুলো ভ্যালু আছে হ্যাঁ তো তোমাদের বইয়ে কি করছে এই ফাঁকা স্থানের ব্যাসার্ধটাকে ছোট হাতের আর বলছে আর এই বড় কণার ব্যাসার্ধটাকে ক্যাপিটাল আর বলছে মানেই হচ্ছে আর প্লাস বাই আর মাইনাস ক্যাটার্নের ব্যাসার্ধ বা ক্যানায়নের ব্যাসার্ধ এবার এই ভ্যালুটা যদি তোমার জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ফাইভ থেকে জিরো পয়েন্ট টু টু ফাইভ এরকম রেঞ্জের মধ্যে হয় এই ক্যাটানের ব্যাসার্ধ বা জ্ঞানের ব্যাসার্ধ অনুপাতে যদি এডিশনের মধ্যে হয় তখন এটা হয় জ্যামেতিক গঠন ত্রিকোণীয় সমতলাকার কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার হয় হচ্ছে থ্রি এক্ষেত্রে কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার হয় হচ্ছে থ্রি তারপরে জিরো পয়েন্ট টু 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 ফাইভ থেকে জিরো পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর জিরো পয়েন্ট টু টু ফাইভ থেকে জিরো পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর এই রেঞ্জের মধ্যে হয় তখন এটা যে গঠন পাওয়া যায় মানে জ্যামিতিক গঠন এই ধরনের কণা দিয়ে যে জ্যামিতিক গঠনটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে চতুস্তলকীয় কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার হয় হচ্ছে ফোর ঠিক তেমনই জিরো পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর থেকে জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু জিরো পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর 
থেকে জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু এই রেঞ্জের মধ্যে থাকে তখন তাকে বলা অষ্টস্থলকীয় গঠনাকৃতি মানে এই ধরনের আকাশস্থানে কণা রাখলে পরে এই আশপাশের কণা এবং ওটার কণাকে নিয়ে যে গঠনাকৃতি পাওয়া যায় সেই গঠনাকৃতি হচ্ছে হলো অষ্টস্থলকীয় বা অক্টাইডাল কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার এদের ক্ষেত্রে কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার হয় হচ্ছে হলো সিক্স আবার জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু থেকে ওয়ান মানে সমান ক্যাটা নেমে শব্দ হয় না নেমে শব্দ সমান তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার যে ধরনের জ্যামিতিক গঠন পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে অষ্টকেন অষ্ট ঘন কাকার হয় ঘন কাকার ঘন কাকার সাধারণত দেহকেন্দ্রিক হয় দেহকেন্দ্রিক ঘন কাকার ঠিক আছে এবং এক্ষেত্রে কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার হয় হচ্ছে এইট তার মানে ধরো আমাকে যদি ক্যাটারনের ব্যাসার্ধ আর অ্যানায়নের ব্যাসার্ধ দেওয়া থাকে এবং জিজ্ঞেস করে যে এখান থেকে আমরা কি ধরনের জ্যামিতিক আকৃতি পাব খুব সহজে ক্যাটারনের ব্যাসার্ধ অ্যানায়নের ব্যাসার্ধের অনুপাত করে দিব মানে ক্যাটারনের ব্যাসার্ধকে অ্যানায়নের ব্যাসার্ধ ভাগ করে দেবো ভাগ করে দেওয়ার পর এই লিমিটগুলোর মধ্যে যেখানে ভ্যালুটা পড়বে যদি এই রেঞ্জের মধ্যে পড়ে তাহলে ত্রিকোণীয় সমতল কার যদি এই রেঞ্জের মধ্যে পড়ে চতুস্থলক্ষ এই রেঞ্জের মধ্যে পড়লে অষ্টস্থলক্ষ এই রেঞ্জে পড়লে ঘন কাকার দেহকেন্দ্রিক হবে এ এবং বি দুটি মৌলের সমন্বয়ে গঠিত একটি কেলাসাকার যৌগে তার মানে দুটো মৌল রয়েছে একটা কেলাসের মধ্যে একটা এ একটা বি কেলাসাকার যৌগে কি বলছে বি মৌলের পরমাণুগুলি দ্বারা হেক্সাগোনাল ঘন সন্নিবেশ গঠিত হয় তাই তো তার মানে কি বি মৌলগুলো এই যে ঘন সন্নিবেশ যে দেখিয়েছিলাম তাই তো এই ঘন সন্নিবেশ তাই তো এই ঘন সন্নিবেশ উপরে অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখিয়েছিলাম না এই ঘন সন্নিবেশগুলো হচ্ছে সব বি মৌলের পরমাণু মানে কি বলল কোশ্চেনটা বললো যে পি ও কিউ দুটি মৌলের সমন্বয় ঘটিত একটি কেলা শাখার যৌগে কিউ মৌলের পরমাণুগুলি দ্বারা হেক্সা কোনাল ঘন সন্নিবেশ তার মানে ঘন সন্নিবেশের মধ্যে যে কণাগুলো রয়েছে সেটা কোন কণা সেটা হচ্ছে কিউ সেই কণাটা হচ্ছে কিউ তারপরে কি বলছে দেখো যদি উক্ত ঘন সন্নিবেশের অর্ধেক সংখ্যক অষ্টস্থলকীয় ফাঁক তার মানে এই হেক্সাগোনাল ঘন সন্নিবেশের মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গাগুলো রয়েছে সেই ফাঁকা জায়গাগুলোর অর্ধেক জায়গা কি পি কণা দ্বারা অধিকৃত থাকে তার মানে এই ফাঁকা জায়গাগুলোর মধ্যে পি কণা আছে প্রথম কথা বুঝলাম আর দ্বিতীয় কথা বুঝলাম যে ফাঁকা জায়গা সবগুলো ফাঁকা জায়গার মধ্যে পি নেই যতগুলো ফাঁকা জায়গা আছে তার অর্ধেক জায়গাতে পি আছে তাহলে যৌগটি রাসায়নিক সংকেত কি ওই যে মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গা সেই ফাঁকা জায়গাগুলোর মধ্যে পি আছে সবগুলো জায়গার মধ্যে নেই কিন্তু তার অর্ধেক জায়গাতে আচ্ছা এখানে একটা কথা বলে রাখি দেখো তোমরা একটু দেখে একটু তোমাদের একটু মনে হবে যে হেক্সাগোনাল ঘন সন্নিবেশ তাহলে আবার অষ্টস্থলকীয় ফাঁকা জায়গা কেন এই কথাটা মাথায় ঢুকিয়ে নাও যে সাধারণত হেক্সাগোনাল ঘন সন্নিবেশে আমরা চতুস্থলকীয় ফাঁক দেখতে পারি বা ফাঁকা স্থান দেখতে পারি কিন্তু হেক্সাগোনাল ঘন সন্নিবেশের মধ্যে অষ্টস্থলকীয় ফাঁকা স্থানও তৈরি করতে পারি আমি ঠিক আছে মানে মোট কথা হেক্সাগোনালই হোক আর ঘন ঘনকারী হোক ঘন সন্নিবেশটা ঘন সন্নিবেশটা হেক্সাগোনালই হোক আর ঘনকারী হোক এই দুটোর মধ্যেই বোধ পসিবিলিটি আছে যে আমি অষ্টস্থলকীয় ফাঁকা স্থানও দেখতে পারবো আর চতুস্থলকীয় ফাঁকা স্থানও দেখতে পারবো দু ধরনের ফাঁকা স্থানই দেখতে পারবো মানে হেক্সাগোনালের মধ্যেও দু ধরনের ফাঁকা স্থান চতুস্থলকীয় অষ্টস্থলকীয় আবার ঘনগাকারের মধ্যেও দু ধরনের ফাঁকা স্থান চতুস্থলকীয় অষ্টস্থলকীয় তা এবার আমরা এখানে আমাদের মেন জায়গাতে কনসেনট্রেট করি তাহলে আমাদের কি বলছে যে কিউ মৌলগুলো ঘন সন্নিবেশ তৈরি করেছে এবং ওদের যে মাঝখানে ফাঁকা স্থান সেই ফাঁকা স্থানের অর্ধেক জায়গাতে পি আছে তো আমি তো জানি না কয়টা কিউ মৌল আছে ধরে নিই তাহলে ধরি তাহলে যারা ঘন সন্নিবেশ তৈরি করেছে তারা কি কিউ ধরি কিউ মৌলের সংখ্যা কয়টা কিউ মৌল আছে সেটা হচ্ছে এক্স ধরো কিউ মৌল এক্সটা আছে তাহলে ওদের মাঝখানে ফাঁকা স্থান কয়টা থাকবে তাহলে কি ধরনের ফাঁকা স্থান অষ্টস্থলকীয় ফাঁকা স্থান তাহলে অষ্টস্থলকীয় ফাঁকা স্থান কয়টা থাকবে এক্সটাই থাকবে যতগুলো কণা থাকে ততগুলোই ফাঁকা স্থান থাকে কিন্তু এই অষ্টস্থলকীয় ফাঁকা স্থানের কি সবগুলো জায়গাতে পি আছে না নেই তারপর কোশ্চেনে কি বলছে 
অর্ধেক সংখ্যক অষ্টস্থলকীয় ফাঁকা স্থান পি কোনো দ্বারা তাহলে এই অষ্টস্থলকীয় ফাঁকা স্থান কয়টা আছে এক সংখ্যক তার অর্ধেক সংখ্যক পি আছে তাহলে পি মৌলের সংখ্যা তাহলে পি মৌল কয়টা আছে যতগুলো ফাঁকা স্থান তার অর্ধেক এতগুলো পি মৌল আছে এবার তাহলে অনুপাত বার করো পি ইস টু কিউ তার মানে কি এক্স ইস টু এক্স বাই টু তার মানে কত ওয়ান ইস টু হাফ ওয়ান ইস টু হাফ না হ্যাঁ তাহলে তুমি পূর্ণ সংখ্যা রূপান্তর করো দুই দিয়ে গুণ করে দাও টু ইস টু ওয়ান তাই তো দুই দিয়ে গুণ করতে হবে দুই ইস টু দুই দিয়ে দুই দিয়ে কাটা যাবে টু ইস টু ওয়ান তাহলে সংকেতটা হবে পি আছে দুটো কিউ আছে একটা পি টু কিউ তাহলে তোমার সংকেতটা এরকম হবে পি এক্স ও ওয়াই ধাতব অক্সাইডের কেলাসে ও পরমাণু দ্বারা ঘনকার ঘন সন্নিবেশ ও পরমাণু সরি ও পরমাণু ঘনকার ঘন সন্নিবেশ গঠন করে উক্ত ঘন সন্নিবেশে অষ্টস্থলকীয় ফাঁকাগুলির বা ফাঁকা স্থানগুলির দুই বাই তিন অংশ পি পরমাণু দ্বারা অধিকৃত থাকে তবে এক্স এবং ওয়াই এর মান কত তার মানে প্রথমে বুঝতে হবে যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা কোন পরমাণু দিয়ে তৈরি হয়েছে দেখো অ্যারেঞ্জমেন্টটা হচ্ছে অক্সিজেন পরমাণু দ্বারা ঘন আকার ঘন সন্নিবেশ তার মানে এই যে ঘন আকার ঘন সন্নিবেশ মানে এই যে ঘন সন্নিবেশটা এই ঘন সন্নিবেশটা হচ্ছে ও পরমাণু এগুলো হচ্ছে সবই অক্সিজেন পরমাণু দিয়ে এই ঘন সন্নিবেশটা তৈরি হয়েছে এবার এই ঘন সন্নিবেশ তৈরি হলে তার মাঝখানে যে অষ্টস্থলকীয় ফাঁকা স্থান তৈরি হবে সেই অষ্টস্থলকীয় ফাঁকা স্থানে কে আছে পি পরমাণু আছে কারণ দেখো পি আর ও এই দুটাই আছে ও দিয়ে তো অ্যারেঞ্জমেন্টটা তৈরি হয়েছে তাহলে ফাঁকা স্থানে কে আছে পি আছে কিন্তু পি কি সব ফাঁকা স্থানে আছে না এই অষ্টস্থলকীয় ফাঁকা স্থানের মাত্র দুই বাই তিন অংশ স্থানে পি আছে তাহলে এক্স আর ওয়াই এর মান কত জিজ্ঞেস করছে তাহলে আমি প্রথমে ধরে নিব যেটা দিয়ে অ্যারেঞ্জমেন্ট তৈরি হয়েছে সেটার কণার সংখ্যাটা ধরে নিব তাহলে ধরি ও পরমাণুর সংখ্যা সন সন এক্স তাহলে অষ্টস্থলকীয় ফাঁকা স্থান কয়টা আছে অষ্টস্থলকীয় ফাঁকা স্থান এক্সটাই থাকবে যতগুলো কোনো থাকে ততগুলোই ফাঁকা স্থান থাকে অষ্টস্থলকীয় ক্ষেত্রে কিন্তু সবগুলো সবগুলো অষ্টস্থলকীয় ফাঁকা স্থানে কি পি আছে না নেই দেখো দুই বাই তিন অংশে আছে মাত্র তাহলে পি পরমাণু সংখ্যা দেখো এই একই ফর্ম্যাট ফর্ম্যাট তিনটা লাইনও বেসিক্যালি সব ক্ষেত্রে একই হবে প্রথমে একটা ধরে নেবে তারপরে যতগুলো ফাঁকা স্থান বলবে সেই ফাঁকা স্থানটা বার করবে তারপরে ওখান থেকে ওই ফাঁকা স্থানে কত অংশে কি আছে ওই অনুযায়ী তারপরে পরমাণু সংখ্যা বার করবে তাহলে পি পরমাণু সংখ্যা কি যতগুলো ফাঁকা স্থান তার দুই বাই তিন অংশে কি আছে তাহলে এতগুলো পি পরমাণু তাহলে পি ইস্টু কিউ করো আর তো কিছু দেওয়া নেই বা করারও নেই টু এক্স বাই থ্রি ইস্টু এক্স এক্স কাটা যাবে তাহলে টু বাই থ্রি ইস্টু ওয়ান এটাকে পূর্ণ সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য তিন দিয়ে গুণ করে দাও তাহলে টু ইস টু থ্রি তাহলে সংকেত হচ্ছে পি টু পি টু ও থ্রি পি টু ও থ্রি পি টু ও থ্রি এটা আমি একটা ফর্ম্যাট একটা বইয়ের মতোই বইয়ের একটা অঙ্কই তোমাদের ফর্ম্যাটটা চেঞ্জ করে দেখালাম এই জায়গাটা চেঞ্জ করে দেখিয়েছি 